Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, you will learn how to find percentage, rate, and base. First, let us know the three terms or elements in finding a percentage. First is the rate. Rate is the number compared to 100. It has a person sign or the word percent. Ang rate ay number na ikinokumpara sa 100. At ito ay mayroong person sign o may word na percent. Second is percentage. Percentage is the number or amount that represents a part of a whole. Ang percentage ay number na galing sa kabuoang dami or sa total number. Third element is the base. Base is the number or amount that represents a whole or the entire amount. Ang base ay ang total number, ang kabuoang bilang o dami. Ngayon, i-identify natin ang bawat term or element sa sentence na ito. 50% of 20 is 10. Okay, tandaan ninyo na ang number na may percent sign, ang tawag dyan ay rate. Kaya ang 50% ang tawag ay rate. Ang number naman na susunod sa of, ang tawag ay base. Ito ang kabuuang dami o bilang. Ang 10, ito ang percentage. Ito ay party lamang ng base. Kaya mas mababa siya sa base. Now, let us answer this question. What is 25% of 60? Para masagot natin ang tanong na ito, alamin natin muna kung anong mga element ang nandyan sa question na yan. Yung given na. So, yung 25%, yan ay rate. Ang 60 naman, kung napapansin ninyo, sumunod siya sa of. Yan ay base. So, ang nawawala ay percentage. Kaya, percentage ang isosolve natin. Ang formula sa pagkuha ng percentage ay percentage equals base times rate or P equals B times R. Yung P percentage, B base, R rate. Okay, solve natin ito. Gamit ang formula na percentage equals base times rate. Okay, isubstitute natin itong mga given numbers sa formula na ito. Okay, ang base ay 60 at ang rate ay 25%. So, 60 times 25%. Sa pag-multiply naman ng number na may percent, ang gagawin natin ay i-change natin itong number na may percent sa decimal number. Imove lang natin ang decimal point two places to the left. So, kapag imove natin 1, 2, dito natin ilalagay yung decimal point. Kaya magiging 0.25 siya or 25 hundredths. Kaya magiging 60 times 25 hundredths or 0.25. Okay, isolve natin. 60 times 25 hundredths equals, okay, isa-isahin natin, 0 times 5 equals 0, 6 times 5 equals 30. Then, i-multiply din natin yung 0 times 2 equals 0, 6 times 2 equals 12. Sunod, i-plus natin from right to left. Okay, so una, bring down 0, 0 plus 0 equals 0. 3 plus 2 equals 5, and then bring down 1. Then, lalagyan natin ng decimal point. So, mayroon tayong dalawang decimal places sa ating multiplier. Kaya, magbibilang din tayo ng 2 decimal places from right to left. 1, 2. 
dito natin ilalagay ang decimal point. Kaya ang answer ay 15. Ito ang 25% ng 60. Next problem. There are 40 pupils in a class. 75% of them are present. How many pupils are present? Okay, meron daw ng 40 pupils sa isang klase. At 75% ay present. Ngayon, ilang bata yung present? Yun ang kukuni natin. Ang given ay 40, ito yung base. Yung 75%, ito yung rate. Kaya ang kukuni natin ay percentage. So, gagamitin natin ang formula na percentage equals base times rate. Kaya, ita times natin ang 40 times 75%. Ngayon, ang gagawin natin sa 75%, gagawin natin decimal. Imove natin ang decimal point 2 places to the left. 1, 2. So, dito ay yung decimal point. Magiging 75 hundredths or 0.75 So, imumultiply natin ang 40 times 75 hundredths 40 times 75 hundredths equals 30 So, 75% of 40 is 30 Another question 45 is what percent of 150? Sabi sa problem, ang 45 ay ilang porsyento ng 150? Ang given sa problem na ito ay percentage, itong 45. At itong 150 ay base. So, ang nawawala ay rate. Para makuha natin ang rate, gagamitin natin ang formula na rate equals percentage divided by base. Ayan, i-divide lang natin ang 45 sa 150 para makuha natin yung answer sa tanong na ito. Okay, isolve natin. Gamitin natin ang formula na rate equals percentage divided by base. Okay, i-substitute na natin itong given. Rate equals 45 over 150. Okay, i-divide natin ang 45 sa 150. I-solve natin. So, itong 45, dahil mababa siya sa 150, magdadagdag tayo ng 0. At dahil nagdagdag tayo ng 0, maglalagay tayo ng decimal point. So, merong decimal point ang ating quotient. So, 450 divided by 150 equals 3. 3 times 150 equals 450 450 minus 450 equals 0 So, ang answer natin ay 0.3 or 3 tenths Ngayon, itong decimal na 3 tenths ay iti-change natin ito into percent Paano natin ito iti-change? Imumultiply natin ito sa 100 Or, ang shortcut natin or ang technique Imove lang natin ang decimal point 2 places to the right. So, hindi na tayo kailangan mag-multiply pa sa 100. Imove lang natin ang decimal point pa kanan ng dalawang beses. Okay, gawin natin. 1, 2. So, dito yung decimal point. Itong space ay lalagyan natin ng 0. So, ang magiging answer natin ay 30. At lalagyan natin ang 30 ng percent sign. Kaya, yung answer ay 30%. Next problem, out of 50 pupils, only 48 joined the educational trip. What percent of the pupils joined the trip? Okay, yung tinatanong ay kung ilang porsyento daw ng estudyante ang nag-joined sa trip. So, rate pa rin ang hinahanap dito. Yung number na may percent sign ang nawawala. Okay, isolve natin ito. Ang formula ay rate equals percentage divided by base. 
Okay. So, yung percentage ay 48. At ang base ay 50. Isubstitute natin ito. Rate equals 48 over 50. Okay. Kapag i-divide natin ang 48 sa 50, ang answer ay 0.96 or 96 hundredths. Ngayon, itong decimal number, i-change natin sa percent. I-move lang natin ang decimal point two places to the right. Then, lalagyan natin ng percent sign yung number. Kaya yung answer ay 96%. Let's have another problem. 30 is 50% of what number? Ang 30 ay 50% ng anong number? Okay. So, yung nawawala dito yung number na susunod sa of. At sabi ko nga, yung number na susunod sa of ay base. So, base ang nawawala. Yung given, 30 percentage. Yung 50% ay rate. Ang formula sa pagkuha ng base ay base equals percentage divided by rate. Okay, isolve natin gamit ang formula. Base equals percentage divided by rate. Okay, isubstitute natin yung given. B equals 30 over 50%. Okay. So, i-divide natin ang 30 sa 50%. Ngayon, ang una nating gagawin, itong percent ay i-change natin sa decimal number. I-move lang natin ng 2 places to the left yung decimal point. Kaya, ang 50% ay magiging 0.50 or 50 hundredths. Okay, i-divide natin. 30 divided by 50 hundredths. Sa pag-divide naman ng whole number at saka decimal number, yung divisor natin na decimal, gagawin nating whole number. I-move lang natin naman yung decimal point pa kanan. Okay, so i-move natin ito. 1, 2. Dalawang ulit nating i-move yung decimal point ng divisor, mag-move din tayo dito sa dividend natin sa 30 ng 2 places then to the right 1, 2 at lalagyan natin ito ng dalawang 0 pareho na silang whole number pwede na tayong mag divide ok so yung una natin i-divide yung first 3 digits yung 300 kasi yung 30 mababa sa 50 kaya hindi siya pwede tuloy tayo sa 300 300 divided by 50 equals 6. 6 times 50 equals 300. Subtract 300 minus 300 equals 0. Hindi na natin kailangan ilagay. Next, bring down the next digit 0. Okay. Then, divide 0 divided by 50 equals 0. 0 times 50 equals 0. 0 minus 0 equals 0. So, yung answer natin ay... 60. So, 30 is 50% of 60. Last question. 20% of the number is 6. What is the number? Okay. So, base pa rin yung hahanapin natin. Yung number na susunod sa of ang nawawala. Gagamitin natin ang formula na base equals percentage divided by rate. Okay, substitute natin yung given numbers. Yung percentage ay 6, ang rate ay 20%. So, 6 over 20%. Sunod natin gagawin, iti-change natin ang 20% sa decimal number. I-move lang natin ang decimal point 2 places to the left. Kaya yung kalalabasan ay 0.20 or 20 hundredths. Then, I-divide na natin. 6 divided by 20 hundredths equals 30. So, ang answer ay 30. 20% of 30 is 
6. That's all for this video. Sana may natutuhan kayo sa video ito. See you next time. God bless.